പുരത്തു വി കെ സി മുദ്ര ചെരുപ്പിലും പാക്കിലും വി കെ സി പ്രൈഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് നമസ്കാരം ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വീണിക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളാണ് ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നീതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകും കനത്ത സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ് ഇ ഡി ഓഫീസും എ സി ഡൽഹിയിലെ എ ഐ സി സി ഓഫീസിന് ചുറ്റും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പം ആ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള മുഴുവൻ വഴികളും പോലീസ് അടച്ചു എ ഐ സി സി ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയ എം പിമാരെ അടക്കം പോലീസ് തടഞ്ഞു പോലീസുമായുള്ള വാക്കേറ്റങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എം പിമാരായ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷിനെയും ടി എൻ പ്രതാപനെയും അകത്തേക്ക് കടത്തിയത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എം പിമാരെ പോലും റോഡിൽ തടയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എ ഐ സി സി ഓഫീസിലേക്ക് പോകാമെന്നുള്ള എം പി ചുമതലയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി കാർഡാണത് ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോകത്ത് എവിടെയും പോവാം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ വേറെ ആർക്കും വരാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാം രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ പോവാം ഈ റോട്ടിലൂടെ പോകാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് രാജ്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് ഡൽഹിയിൽ അനുമതി നിഷേധിച്ചു എ സി സി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി അർദ്ധസേനിക വിഭാഗത്തെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചു രാജ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇ ഡി ഓഫീസുകളിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തുന്നത് കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോട്ടുമുള്ള ഇ ഡി ഓഫീസുകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തും വിവരങ്ങളുമായി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ നിതു നാംബുജൻ എന്നിവർ ചേരുന്നു ഒരു ആർ കെയിലേക്കാണ് ആദ്യം ആർ കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരായ ഇ ഡി നടപടിയെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകണം ഇ ഡിക്ക് മുന്നിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഹാജരാകുമ്പോൾ വിഷയത്തെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഉപാധിയായി ഈ കേസിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രക്ഷോഭം രാജ്യവ്യാപകമായി ഉയർത്താനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇ ഡി ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇ ഡി ഓഫീസുകളിലേക്കാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മാർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതാവ് അതിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി അടക്കമുള്ളവർ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാർ അതിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ ഈ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു അല്പസമയത്തിനകം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തെ അനുകൂലിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുന്നൂറ് പേർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇ ഡി ഓഫീസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുഗമിക്കാനായി സാധിക്കുന്നത് മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരും എം പിമാരും സി ഡബ്ല്യു സി അംഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവരും ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ ഒപ്പം പോകും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ ഓഫീസിന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇതിനകം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെല്ലാം എത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അംബികാ സോണിയാണ് എത്തിച്ചേരുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് തൊട്ട് പിന്നാലെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് പോലീസ് എ സി സി ആസ്ഥാനത്തും ഒപ്പം എ സി സി ആസ്ഥാന പരിസരത്തും ഒക്കെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് അടക്കമുള്ളവർ എത്തി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ സൂചന എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി വിശദീകരിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ അവ അതെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ ചട്ടുകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇതുവഴി കോൺഗ്രസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചരണ പരിപാടിയിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് കടക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രക്ഷോഭമാക്കി ഇതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശം ഇതുവഴി നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് കരുതുന്നത് ഇതിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള സമര പരിപാടികളിലാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസ്
അനുമതി നൽകാം എന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു പ്രകടനവും അനുവദിക്കില്ല നിരോധനാജ്ഞ മേഖലയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കിയിലേക്കും ഒപ്പം നിതിനംബൂജിലേക്കും വളരെ വേഗം മടങ്ങിയെത്താമതിന് മുൻപ് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാവലയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുപരിപാടികൾ തുടരുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിയ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്ക് രാവിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി കരിങ്കുടിയുമായത്തെ പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു അല്പസമയത്തിനകം മുഖ്യമന്ത്രി തളിപ്പറമ്പിലെ കിലാ ക്യാമ്പസിലെത്തും ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കിടെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു എഴുന്നൂറോളം പോലീസുകാരെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ജില്ലയിൽ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സജോ ദേവസ്യം തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സജോയിലേക്കാണ് ആദ്യം സജോ കണ്ണൂരാണ് പ്രവർത്തകർക്ക് വീര്യം കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് എത്രത്തോളം കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കണ്ണൂരിൽ ഏർപ്പാടാക്കുന്നു സജോ ഹഷ്മി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജില്ലയിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേതുപോലെ തന്നെ അസാധാരണമായ സുരക്ഷയാണ് തുടരുന്നത് ജില്ലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിക്കായി മാത്രം എഴുന്നൂറ് പോലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി രാഹുലാർ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സുരക്ഷാ മേൽനോട്ടം നിർവഹിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ഇളങ്കോ ഉൾപ്പെടെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന എഴുന്നൂറോളം പോലീസുകാർ അതിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ മാത്രം മുന്നൂറ് പോലീസുകാരെയാണ് ഇതിനകം വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് തളിപ്പറമ്പിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉൾപ്പെടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ രാത്രി തങ്ങിയത് കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലാണ് കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം എല്ലാം ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് പോലീസ് അടച്ചിരുന്നു വലിയ പോലീസിന്റെ അഹത്തെയും അവിടെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന ഗസ്റ്റ് ഹൌസിന് പുറത്തേക്ക് എത്തി ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാനായി അവർ ശ്രമിച്ചു സജോ ഇപ്പോൾ ഈ തളിപ്പറമ്പിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും ഒന്നും തള്ളമുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധമെങ്കിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ തന്നെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസുമായി വാക്ക് തർക്കം ഒന്നും തള്ളം അവിടെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അരുൺ പൂപ്പറമ്പ തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അരുൺ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി എപ്പോഴായിരിക്കും കിലാ ക്യാമ്പസിൽ എത്തുക അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടത്തെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് അരുൺ ഉന്മേഷ് അല്പം മുഖ്യമന്ത്രി ഈ തളിപ്പറമ്പിലെ കരിമ്പത്തെ പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ് അതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി ഇവിടെ എത്തിയത് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നതിന്റെ നൂറ് മീറ്റർ അകലെ പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച പ്രതിഷേധം തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസും ഈ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ചെറിയ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ കരിമ്പത്തെ കരിമ്പത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി അല്പസം പത്തരയോടെയാണ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് പത്തരയോടെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുമെന്നും അറിയിച്ചു കാണാം നേരത്തെ കണ്ണൂരിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് സമാനമായി തന്നെയാണ് ഈ തളിപ്പറമ്പിലെ കരിമ്പത്തും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടി സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ഏകദേശം ഒരു അൻപതോളം യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പ്രകടനമായി എത്തി കരിങ്കൊടിയും കരിങ്കൊടി വീശിക്കൊണ്ടാണ് പ്രകടനം നടത്തിയത് അത് പോലീസുകാർ ഈ പരിപാടിയുടെ നൂറ് മീറ്റർ അകലെ വെച്ച് തടഞ്ഞു പിന്നീട് അത് മറികടന്നു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പോലീസും യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉത്തും തള്ളുമുണ്ടായത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല പോലീസും ശക്തമായ സുരക്ഷയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തളിപ്പറമ്പിൽ തന്നെ ഏകദേശം മുന്നൂറിലധികം പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു റൂറൽ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നേതൃത്വത്തിലാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് ഈ പരിപാടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം ഈ പരിപാടി പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രകടനമായി എത്തി കരിങ്കൊടിയുമായി പ്രകടനമായി എത്തിയത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം പത്തരയോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് നേരത്തെ അറിയിച്ചത് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വരവ് വൈകാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കാണുന്നുണ
കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിന് മുൻപിൽ നടത്തി കരിങ്കൊടിയുമായി മാർച്ച് ചെയ്തെത്തി ബാരിക്കടിച്ച് ആടിക്കിടക്കാൻ ഹൈബ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ പോലീസ് ജനപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ഒരു കരിങ്കൊടി കാട്ടിയ പ്രവർത്തകനെ ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ കൂടിയാണോ ഒരു ചുവന്ന കൂടി പിടിച്ചൊരാളൊന്ന് മർദ്ദിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ മോഡുണ്ടോ ഉന്മേഷ് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതായത് കരിങ്കൊടി കാണിക്കാനായി കാത്തുനിന്ന ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ അവിടെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ച സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരും നിന്നിരുന്നു അതിന് തൊട്ടടുത്തായാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹം വന്നതിന് പിന്നാലെ കരിങ്കൊടി വീശിയത് ഈ കരിങ്കൊടി വീശിയ പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പോലീസ് അവിടെ ഇടപെട്ട് ആ പ്രവർത്തകരെ കരിങ്കൊടി വീശിയ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടെ ബലം പ്രയോഗിച്ച വാഹനത്തിൽ കഴിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ കരിങ്കൊടി വീശി പ്രതിഷേധിച്ചു അത് ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണോ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണോ അതോ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരെ എതിർക്കാൻ മറുപക്ഷവും സജ്ജരാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് അത് ചെറുതല്ലാത്ത ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ലേ സജോ കണ്ണൂരിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്തരം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങുന്നവരെ നേരിടാൻ സി പി എം പ്രവർത്തകർ കൂടി കളത്തിലിറങ്ങും എന്ന് തന്നെ കരുതേണ്ടി വരും ഏതായാലും അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാനായാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി ഐ പ്രവർത്തകർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നിന്ന് വാഹനവ്യൂഹം പുറപ്പെടുന്ന വഴിയിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന വഴിയിൽ സി പി ഐ പ്രവർത്തകർ കാത്തുനിന്നത് അവർ ചെങ്കടിയൊക്കെ എന്തി അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവിടെ നിന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി കരിങ്കൊടി വീശുന്നത് കണ്ടതോടെ സി പി ഐ പ്രവർത്തകർ അവരെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആക്രമിക്കാനായി അവർ ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ കരിങ്കടി വീശിയ ഏതാനും പ്രവർത്തകരെയും പോലീസ് അവിടുന്ന് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കം ചെയ്തു അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സംഘർഷം രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി തന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഈ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും സമാനമായി സി പി ഐ പ്രവർത്തകർ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തുനിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ കൈകൂടി വീശാൻ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ എത്തുമെന്ന കാര്യവും സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് അറിയാം ആ സമയത്ത് ആക്രമണത്തിനുള്ള ഒരു സാധ്യത അങ്ങനെ ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യത ഇപ്പോൾ ഈ ജില്ലയിൽ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ മറ്റിടങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സി പി എം പ്രവർത്തകർ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടും കണ്ട പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണൂരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സി പ്രവർത്തകർ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്രാ വഴികളിലൊക്കെ നിരക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടോ കണ്ണൂരിൽ തളിപ്പറമ്പ് മേഖലയുടെ അടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകർ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കും എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റിടങ്ങളിൽ കാര്യമായി കാത്തുനിൽക്കുന്നില്ല അവർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിനോട് ചേർന്ന വഴിയിൽ കാര്യമായി തന്നെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ കാത്തുനിന്നിരുന്നു മറ്റിടങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം പ്രവർത്തകരുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ ഇനി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏതായാലും അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത പോലീസും മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പോലീസിന്റെ മൂന്നിലധികം പട്രോളിംഗ് സംഘങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളെ പോലീസ് പട്രോളിംഗിന് വേണ്ടി മാത്രമായി ഇത്തരം സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾ കരിങ്കൊടി വിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒപ്പം മൊബൈൽ പട്രോളിംഗ് സംഘം ബൈക്ക് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെയൊക്കെ ഇവിടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷണറുടെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെയൊക്കെ പ്രത്യേകമായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സംഘമുണ്ട് ദേശീയപാതയിൽ മുഴുവനും ഇടറോഡുകളിലും മുഖ്യമന്ത്രി കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി കടന്നുപോകുന്ന സമയത്തേക്ക് മാത്രമായി ചെറിയ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമുണ്ട് തളിപ്പറമ്പിൽ പക്ഷേ അതൊരു വലിയ ഗതാഗത നിയന്ത്രണമായി തന്നെ നടപ്പാക്കും എന്നാണ് പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അതിന്റെ തുടർച്ച കൂടിയാണ് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം ഉൾപ്പെടെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റിടങ്ങളിലും വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ട് പുതിയതരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലയിലെ സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കുള്ളതാണ് ഇന്ന് ആ മേഖലയിലും വലിയ തോതിലുള്ള ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ട് നേരത്തെ മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ ആളുകൾ പ്രതിഷേധിച്ചതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും അത് തന്നെയാണ് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം വലിയ തോതിൽ പോലീസ് ഇത്തരം അസാധാരണ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഗതാഗത നിയന്ത്രണമാണ് അതും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒപ്പം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കരിങ്കൊടി
ഇതിനകം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു അത് കൂടാതെയാണ് തളിപ്പറമ്പിലെയും പ്രതിഷേധം കൂടി അവിടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി തന്നെ ഉള്ളത് പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകളുടെ നേതാക്കൾ പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെ തടയാൻ പോലീസ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ഒരു വിഷയമായ കാര്യം അതായത് കരിങ്കൊടിയും മറ്റും ഒളിപ്പിച്ച് പരിപാടി നടക്കുന്ന ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് കയറും എന്നതാണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് അത് തടയാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൂടി അതായത് കൃത്യമായ പരിശോധന നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും എല്ലാവരെയും അകത്തിരുത്താൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ പോലീസ് ചിത്രീകരിച്ചൊരു കാര്യം കറുത്ത വസ്ത്രത്തിനോ മാസ്കിനോ വിലക്കില്ല എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് നടപ്പാക്കുക എന്നത് ഇനിയും അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അത്തരം ഒരു വിലക്ക് ഇല്ല എന്ന് പോലീസ് അനൌദ്യോഗികമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സ്ഥലത്ത് ശരി തളിപ്പറമ്പിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിലാണ് ഒരു കെ എസ് യു ഐ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിക്കൂടി കാണിച്ചത് ഓടിയെത്തിയ ചെങ്കൊടി ഏന്തിയ ഒരു ആൾ അദ്ദേഹത്തെ മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം പോലീസ് പക്ഷേ വാഹനത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു തളിപ്പറമ്പിലേക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കരിക്കുടി പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പോലീസുമായി ചെറിയ തോതിൽ ഒന്നും തള്ളും വാക്കേറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നു അരുൺ പൂപ്പറമ്പ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു അരുൺ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാമ്പസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണോ ഉന്മേഷ് മുഖ്യമന്ത്രി പത്തരയോടെയാണ് ഈ കരിമ്പത്തെ ഈ പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നത് അതിനിടെയാണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം ഈ പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയത് പോലീസ് നൂറ് മീറ്റർ അകലെയാണ് ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് നേരത്തെ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ബാരിക്കേഡുകൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു ബാരിക്കേഡ് വെച്ച് ഈ പ്രവർത്തകരെ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞു അതിനുശേഷം പോലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും ഉണ്ടായി ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഈ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ കരിങ്കുടിയും എനിക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് പോലീസ് ഇവരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കാണേണ്ടത് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ഇവിടെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ തന്നെ സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പ്രതിഷേധം ഈ പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്കും പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചന നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തു എത്താൻ അല്പസമയത്തിനകം എത്തേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടി കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും സംഘർഷ സാധ്യത ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രവർത്തകരൊന്നും പിരിഞ്ഞു പോട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഇവിടുന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവരെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വലിയ പോലീസ് സന്നാഹം തളിപ്പറമ്പി പരിപാടിയുടെ ശരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരാണ് ഉള്ളത് കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കണ്ടത് സമാനമായി തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പത്തുള്ള കിലാ ക്യാമ്പസിലേക്കാണ് ആദ്യ പരിപാടി പത്തിലോടെയാണ് അവിടെയും യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധമുണ്ട് ഈ ദിവസം കണ്ണൂരിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം അറിയിക്കുന്നു കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് ഇന്ന് കണ്ണൂർ നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്പസമയത്തിനകം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മുന്നിൽ ഹാജരാകും ഇ ഡി നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി കോൺഗ്രസ് കനത്ത സുരക്ഷയ്ക്കിടയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം സ്വപ്ന സുരേഷ് പ്രതിയായി ഘൂരാചന കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ യോഗം ഇന്ന് എൻ സി പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറിനെ സംയുക്ത രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർത്ഥി ആക്കാൻ നീക്കവുമായി കോൺഗ്രസ് നിർദ്ദേശം സോണിയാഗാന്ധി ശരത് പവാറിനെ അറിയിച്ചു ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ വീണ്ടും ജലന്ധർ രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് നീക്കം കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ കോടതി കുറ്റമുക്തനാക്കിയതോടെ കോടതിയിലെ തൊണ്ട് മുതൽ മുതൽ മോഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും ഡി ജി പിയുടെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി ബി ജെ പി കോടതി ബ്രേക്കിംഗ് വേഴ്സ് തുടരുന്നു കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും രഹസ്യമൊഴിയിൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മാധ്യമം കൊണ്ട് പങ്കുവച്ചതെന്നും ഗൂഢാലോചനയ്ക്കോ കലാപത്തിനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് കോടതിയെ അറിയിക്കും അതേസമയം കേസ് അന്വേഷിച്ച പ്രത്യേക സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായി യോഗം ചേരും അപ്പോഴും കണ്ണൂരിൽ കനത്ത സുരക്ഷയുട
പോലീസ് ഇടപെട്ട് ആ പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് നീക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു മർദ്ദന സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായി അതായത് പ്രതിഷേധിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ച് മർദ്ദിക്കുന്ന നിലയുമുണ്ടായി യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം തളിപ്പറമ്പിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് അവിടെയും കരിങ്കൊടി ആയി മാർച്ച് ചെയ്ത് എത്തിയാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നത് അങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രി കടന്നുപോകുന്ന പാതയിലൊക്കെ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ യുവജന സംഘടനകളൊക്കെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുന്നു കില ക്യാമ്പസിന്റെ പരിധി മുഴുവൻ പോലീസ് വലയത്തിലാണ് എന്നതാണ് പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തും പ്രധാന പാതയിലുമൊക്കെ പരിപൂർണമായി പോലീസിന്റെ വലയത്തിലും നിയന്ത്രണത്തിലുമാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ആ കാര്യം ജില്ലയിലെ സിറ്റി പരിധിയിലും റൂറൽ പരിധിയിലെയും മുഴുവൻ പോലീസുകാരെയും സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്കായി വിന്യസിക്കുന്ന സാഹചര്യം തന്നെ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു ഒരു നിലയാണുള്ളത് എന്നത് എടുത്തു പറയണം വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ഉയർത്തുന്നതും കണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രി താമസിച്ച ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ ബാരിക്കേഡ് വെച്ചടച്ചെങ്കിൽ ആ ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കരിങ്കൂടി പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നതും കണ്ടു അങ്ങനെ വലിയ അസാധാരണമായ സുരക്ഷ പോകുന്ന വഴികളിലൊക്കെ വലിയ പ്രതിഷേധം പരിപാടി വലിയ പരിപാടിയല്ലേ പത്തായിരം തോളം പേർക്ക് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്ന വലിയ പരിപാടിയാണല്ലോ പരിപാടിക്കുള്ള ക്രമീകരണം എന്താണ് എത്ര നേരത്തെ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അവിടേക്ക് എത്തണം കറുത്ത മാസ്ക് ധരിക്കാമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തതയുണ്ടോ സജോ ഹാഷ്മി അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപേ ആ ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ സംഘാടകർക്ക് പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയതാണ് ആ നിലയിൽ തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ജനപ്രതിനിധികൾ തദ്ദേശ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു അവരും ഒരു പക്ഷെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് അവരെല്ലാവരും എല്ലാ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും വേദിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരും ആ സത്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവരും എല്ലാവരും ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപ് ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉൾപ്പെടെ വെച്ച് എല്ലാവരെയും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതായത് തദ്ദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇപ്പം ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നത് വലിയ പരിപാടിയാണ് കില ക്യാമ്പസിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളുണ്ട് ഒപ്പം ആ സദസ്സിൽ തന്നെ ആളുകളും ധാരാളം ആളുകളും എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടിയായി തന്നെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അവിടെ ഈ ക്യാമ്പസ് മുഴുവൻ പോലീസ് വലയത്തിലാണ് അതായത് പരിപാടി നടക്കുന്ന വേദിയും പരിസരവും പൂർണ്ണമായും പോലീസ് വലയത്തിലാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒപ്പം എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷാ പരിശോധന അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികൾ ഒഴികെ തദ്ദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ അതായത് ഇതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട തദ്ദേശ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്കും ആ ക്ഷണമുണ്ട് അത്തരം ആളുകൾ കൂടി പരിശോധന നേരിട്ട് മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് കയറിയത് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികളുടേത് ഒഴികെയുള്ള ഒരു വാഹനവും ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് പോലീസ് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൽ ലിസ്റ്റിൽ പോലീസിന് ലിസ്റ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വാഹനം മാത്രമാണ് ാണ് ശക്തമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനമാണ് നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഈ പ്രതിഷേധ സാധ്യത പോലീസ് നേരത്തെ തന്നെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നൂറിലധികം പോലീസ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഈ പരിപാടി സ്ഥലത്ത് തന്നെ കരിമ്പത്തെ പരിപാടി ക്യാമ്പസിന് ചുറ്റും തന്നെ ഒരിക്കലും നേരത്തെ തന്നെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയാൻ സാധിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരും കിലാ ക്യാമ്പസിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുകയാണ് പത്രയ്ക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുക അല്പ പത്ര ആവുന്നു അല്പസമയത്തിനകം മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തും തൽപ്പറമ്പിൽ യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധമുണ്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ട് സജോ ദേവ് തുടരുന്നു സജോ ഇന്നലെയും ഇന്നലെയും കാണുന്നതാണ് പോലീസ് ഈ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഒരു സംയമനം പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ലാത്തിച്ചാർ വലിയ ലാത്തിച്ചാർജിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പ്രതിഷേധക്കാരെ തടുത്ത് നിർത്തുക എന്ന ദൗത്യം മാത്രം പോലീസ് എടുക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുമോ സജോ തീർച്ചയായും പോലീസ് വല
കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് നീക്കുക എന്നൊരു സമീപനമാണ് അത് വലിയ തോതിലുള്ള സംഘർഷത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗുണകരമാവില്ല എന്നൊരു നിർദ്ദേശം പോലീസ് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലീസ് മേധാവിമാർ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം ലാത്തി ചാർജിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതില്ല അത്തരം പോയില്ലെങ്കിലും സജോ നമ്മുടെ കെ എസ് യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫർഹാൻ മുണ്ടേരിയെ ആണല്ലോ സി പി എം പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചു എന്ന അവരുടെ ആരോപണം സജോ അത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് കരുതാമോ അതോ കരിങ്കുണ്ടി കാണിക്കുന്നവരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ നേരിടാൻ സി പി എം പ്രവർത്തകർ ഇറങ്ങിയാൽ കണ്ണൂരിൽ അത് നല്ലതാവില്ലല്ലോ സജോ ഹാഷ്മി മറ്റെവിടെയും അത്തരമൊരു സംഭവം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് മറ്റൊന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഔദ്യോഗിക ആദ്യം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന റൂട്ടിൽ ചെറിയ മാറ്റം ആദ്യം ദേശീയപാതയിലൂടെ കടന്നുപോയെങ്കിലും തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സ്ഥലത്ത് റൂട്ട് മാറ്റി മറ്റൊരു പാതയിലൂടെയാണ് പൈലറ്റ് വാഹനം കടന്നുപോയത് അതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റൂട്ടിൽ പോലീസ് മാറ്റം വരുത്തി എന്നതുകൂടി ശ്രദ്ധേയമാണ് ആ ഇടങ്ങളിൽ അതായത് ഇതുവരെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘർഷത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയത് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ അവിടെയും പ്രതിഷേധിക്കാനായി ഏതാനും പ്രവർത്തകർ നിന്നിരുന്നു അതിൽ പ്രഹാൻ മുണ്ടേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് കരിങ്കൂടി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് അവരെ പിന്നീട് പോലീസ് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇതിനിടെ തൊട്ടടുത്ത് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ കാത്തുനിന്ന് സി പി എം പ്രവർത്തകർ പാഞ്ഞെടുത്ത് ആക്രമിക്കാനാണ് ആ സമയത്തേക്കും വാഹനത്തിലേക്ക് പോലീസ് പിടിച്ച് കയറ്റുന്നതിനിടെ ഒരു സി പി എം പ്രവർത്തകൻ മർദ്ദിക്കുന്നതും വ്യക്തമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെയും വ്യക്തമാണ് ഒന്ന് പോകുന്നു അരുൺ പൂപ്പറം വെച്ചിരുന്നുണ്ട് അരുൺ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് വിവരം അരുൺ ഉന്മേഷ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു പരിപാടിയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റൊരു റോഡിലൂടെ നേരത്തെ ദേശീയ പാത വഴി എത്തുമാ എത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണക്കിലാക്കിയാണ് മറ്റൊരു പാതയിൽ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ക്യാമ്പസിലോട്ട് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്ന കരിമ്പത്തെ ക്യാമ്പസിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നത് അല്പസമയത്തിനകം ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും ഇപ്പോഴും പുറത്ത് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടി പ്രകടനം ഇങ്ങോട്ട് അല്പസമയത്തിനകം എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും പുറത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഈ ക്യാമ്പസിന് ചുറ്റും പോലീസ് ഒരുക്കിയിരുന്നത് മുന്നൂറിലധികം പോലീസുകാർ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു അതായത് റൂറൽ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് ഇവിടെ ഈ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് ആൾക്കാരെ ഉള്ളോട്ട് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്ന ഈ ഹാളിലോട്ട് കയറ്റിയത് ഈ ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും തന്നെ പരിപാടിയുടെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഹാളിലേക്ക് കയറ്റിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ആൾക്കാരെ ഈ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ഈ പരിപാടി ഹാളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് സമാനമായി സമാന്തരമായി പ്രതിഷേധം തുടരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം ഉദ്ഘാടന പരിപാടി ആരംഭിക്കും എന്തായാലും പ്രതിഷേധം പുറത്ത് തുടരുകയാണ് ഉന്മേഷ് അരുൺ ഈ ഈ കിലയിലെ പരിപാടി വലിയ പരിപാടിയാണല്ലോ അത് മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികൾ കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ കാശ്മീർ ഈ കിലയിലെ പരിപാടി നേരത്തെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അത്തരത്തിൽ വലിയൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ പരിപാടി എന്നാൽ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പ്രതിനിധികൾ ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ ഈ പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്തുൾപ്പെടെ വലിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടികളിലും മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നിടങ്ങളിലെല്ലാം കരിങ്കൂടി പ്രതിഷേധം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ വലിയ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നിടങ്ങളിൽ കരിങ്കൂടി പ്രതിഷേധം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം സംസാരിക്കും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ
ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ വീണ്ടും ജലന്തർ രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് നീക്കം കന്യാസ്ത്രിയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ കുറ്റവുമുക്തനാക്കിയതിന് പിന്നാലെ ആർഡിയ കോടതിയിലെ തൊണ്ടുമുതൽ മോഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിക്കും ഡി ജി പിയുടെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങി പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഡി ജി പി നിശ്ചയിക്കും ബി ജെ പി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗവും സംസ്ഥാന നേതൃയോഗവും ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട സംരക്ഷിത വനമേഖലയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒരു കിലോമീറ്റർ പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയാക്കി സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി ട്വന്റിയിലും ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ജയം നാല് വിക്കറ്റിന് ഈ മണിക്കൂർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ പരിശോധിക്കുന്നു ബ്രേക്കിംഗ് ഹൗസ് പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാവലയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊതുപരിപാടികൾ തുടരുകയാണ് കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്ക് രാവിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷമുണ്ടായി കരിങ്കൂടിയുമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു ദാ മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ കിലാ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു കിലാ ക്യാമ്പസിലെ പരിപാടിയിൽ കരിമ്പയിലുള്ള കിലാ ക്യാമ്പസിലുള്ള പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അല്പസമയത്തിനകം സംസാരിക്കും അവിടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും വലിയ ആയിരത്തോളം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന വലിയ പരിപാടിയാണ് പരിപാടി സുരക്ഷാ കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് കണ്ണൂരിലെമ്പാടും മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്ന വഴിയിലൊക്കെ വലിയ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്കിൽ കൂടിയും രണ്ടോ മൂന്നോ പോയിന്റിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൂടി കാണിക്കാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കായി അതിനിടയിൽ ഒരു കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനെ കരിങ്കൂടി കാട്ടി ഒരു കെ എസ് യു പ്രവർത്തകനെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചു എന്ന ആരോപണം എന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ദാ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ കനത്ത സുരക്ഷയ്ക്കിടയിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് സജോ ദേവസ്യ ആണ് ചേരുന്ന സജോ അതേ മട്ടിൽ കൊടിയ സുരക്ഷ തുടരുകയല്ലേ കണ്ണൂരിലെമ്പാടും ഹഷ്മി അസാധാരണമായ സുരക്ഷയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കണ്ണൂരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രാ വഴിയിൽ എല്ലാം പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹം കിലാ ക്യാമ്പസ് എത്തുന്നതുവരെയും സമാന സുരക്ഷ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചൂടിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല അദ്ദേഹം താമസിച്ച കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് മുതൽ തളിപ്പറമ്പ് വരെയും വലിയ തോതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകൾ എത്തി കരിങ്കൂടി പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് യുവമോർച്ച യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ എത്തുകയും അവർ വലിയ പ്രതിഷേധം നടത്തുകയും ചെയ്തു തളിപ്പറമ്പിലെ പ്രതിഷേധം കൈവിട്ടു പോകുന്ന നില വരെ എത്തി അവിടെ ഒരു സംഘർഷത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യം തളിപ്പറമ്പിൽ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആദ്യം പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി താമസിച്ച കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ അവിടെ ബാരിക്കേഡ് ചാടിക്കിടക്കാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചു കരിങ്കൂടി പ്രതിഷേധവുമായി മാർച്ച് ചെയ്താണ് എത്തിയത് അവർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലഭീരക്കി ഉപയോഗിക്കുകയും പിന്നീട് അവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തു യാത്രാ വഴിയിൽ കെ എസ് യു യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകരും കരിക്കൂടി വീശിയതിനിടയും കരിക്കൂടി വീശിയ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകൻ കെ എസ് യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫർഹാൻ മുണ്ടേരിയെ സി പി എം പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് തൊട്ടടുത്ത് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കരിക്കൂടി വീശിയത് അങ്ങനെ കരിക്കൂടി വീശുന്നത് കണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകർ പാഞ്ഞെടുക്കുകയും അതിൽ മർദ്ദിക്കുന്ന നില വരികയും ചെയ്തു പിന്നീട് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അവിടെ നിന്ന് പോലീസ് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട് തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യം ദേശീയപാതയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് പിന്നീട് തളിപ്പ കരിമ്പത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പാതയിലെ ഭീകരശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി റൂട്ട് മാറ്റിയാണ് അവിടെയും യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ കാര്യമായി പ്രതിഷേധത്തിന് സംഭവിച്ചിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് റൂട്ട് മാറ്റി മറ്റൊരു പാതയിലൂടെ ദേശീയപാതയിലൂടെ മുഴുവൻ യാത്രയും പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് റൂട്ട് മാറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ജില്ലാ ക്യാമ്പസിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹം പ്രവേശിച്ചതിനിടെയാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ കരിങ്കൂടി പ്രതിഷേധവുമായി യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകർ വലിയ തോതിൽ തമ്പടിച്ച് എത്തിയത് അവർ വലിയ പ്രതിഷേധം തന്നെ ഉയർത്തി അത് ഏതാണ്ട് അവർ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് ബല പ്രയോഗിക്കുകയും ചാത്തി വീശുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി അവിടെ ഒരു സംഘർഷ സമാനമായ സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു വലിയ പോലീസ് സന്നാഹം അവിടെയും ഉണ്ട് തളിപ്പറമ്പിൽ മാത്രം മുന്നൂറ് പോലീസുകാരെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ആ ജില്ലയിൽ എഴുന്നൂറോളം പോലീസുകാരെ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇന്ന് നിയോഗിച്ചു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് പാതയിൽ ഉൾപ്പെടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ റൂട്ട് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി തന്നെ പ്രത്യേക വാഹനം അത് കമ്മീഷനറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആണ് ആ റൂട്ട് ക്ലിയറൻസ് തന്നെ നിർവഹിച്ചത് സാധാരണ ഗതിയിൽ അത് ഡിവൈഎസ്പി
വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലായിടങ്ങളിലും പോലീസ് വലിയ തോതിലുള്ള നിരീക്ഷണവും പട്രോളിംഗ് സംഘത്തെയും ഒക്കെ നിയോഗിച്ച് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ പ്രതിഷേധത്തിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല എന്നതാണ് എല്ലായിടത്തും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഒരു സ്ഥലത്ത് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ സി പി എം ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടു മറ്റിടങ്ങളിലും എവിടെയും അത് സി പി എം പ്രവർത്തകരും പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു അക്രമമായി മറ്റെവിടെയും അത് വളർന്നിട്ടില്ല എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടായി അത്തരം സംഘർഷ സാധ്യതയും പോലീസ് മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സുരക്ഷ കൂടി അത്തരം ഇടങ്ങളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധത്തിലാകെ ഉൾപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് യുവമോർച്ച യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരായ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരെ പോലീസ് ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കരിങ്കൊടി വീട്ടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരുടെ അറസ്റ്റാണ് പോലീസ് ഇതിനകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും പ്രതിഷേധി ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതിനുവേണ്ടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് അത്തരം പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളും അവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് ഏതായാലും മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരുടെ അറസ്റ്റ് പോലീസ് ഇതിനകം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കില ക്യാമ്പസിലെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത പരിപാടി എവിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മടങ്ങുന്നത് വരെ എവിടെയൊക്കെ പരിപാടികളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ കാലോചനയുണ്ടോ സജോ ഹഷ്മി തീർച്ചയായും മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നേരെ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരിക അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക ഓൺലൈനായിരിക്കും പങ്കെടുക്കുക അതിനുശേഷം വിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്നായിരിക്കും തളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ക്ഷമിക്കണം മട്ടന്നൂരിലേക്ക് പോകുക വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരികെ പോവുക ഇനി മറ്റ് പൊതുപരിപാടികൾ എന്ന നിലയ്ക്കില്ല ഒരു ഓൺലൈൻ പരിപാടി മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തിരികെ മടങ്ങി നഗരത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ നിന്നാകും ആ പരിപാടിയിൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുക്കുക എന്ന അറിയിപ്പാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്രാ വഴിയുണ്ട് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ പോയേക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പാതയിൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയുണ്ട് ആ ഇടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും പ്രതിഷേധം അറിയിക്കും എന്നതാണ് കരിപ്പൊടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് വിവിധ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ അറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരുടെ പ്രതിഷേധം ഇനിയും പോലീസ് മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത്തരം ഇടങ്ങളിൽ ഈ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളും സി പി എം പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിന്റെ സാഹചര്യവും പോലീസ് മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത പോലീസ് മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഈ ക്യാമ്പസിന് പുറത്തുള്ള വലിയ പ്രതിഷേധത്തെ പോലീസ് നേരിടേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലായിടങ്ങളിലും കടുത്ത പ്രതിഷേധം പോലീസ് മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെ സംഘർഷ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങൾ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെട്ടതും ഒക്കെ കണ്ടു പഴുതടച്ച സുരക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോഴും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളൊന്നും അതിന് വഴങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം അവർ കടുത്ത പ്രതിഷേധം തന്നെ ഉയർത്തി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് പലയിടങ്ങളിലും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ശ്രമകരമായ ദൗത്യമായി മാറുന്നതും കണ്ടു ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഞ്ചാരം തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി മാറുന്നു അതൊരു പലയിടത്തും പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് പണിപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒപ്പം റൂട്ട് പരസ്യപ്പെടുത്താതെ അത് അവസാന നിമിഷം മാത്രം അതിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട നില വരുന്നു അങ്ങനെ ുംങ്ങൾ <laughs> വഴി തിരിച്ചു വിട്ടിരുന്നു ഇതുവഴി കടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അല്ലാത്തവർ റുമാത്തൂർ ഭാഗം വഴി പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ പോലീസിന്റെ നിയന്ത്രണമുണ്ട് എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നേരത്തെ അവിടെ ഒരു സംഘർഷ സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടതോടുകൂടി ആ മേഖലയിലെ ഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടുന്ന വില ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സാഹചര്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ശരി മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ കിലാ ക്യാമ്പസിലെ പരിപാടിയിലാണ് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കണ്ണൂരിലും പലയിടത്തും കരിപിടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായി കെ എസ് ഐ പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രി കരിപിടി കാണിച്ചു ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ കരിപിടി കാണിച്ചു യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുമായി ഒന്നും തള്ളുമുണ്ടായതിനിടെ പോലീസ് ലാത്തി ചാർജും തളിപ്പറമ്പിൽ ഉണ്ടായി പ്രതിഷേധിച്ച് യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരെ പോല
ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്രകാരമാണ് നിലവിൽ നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇന്നലെ കോൺഗ്രസ് കരുതിയത് പോലെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് വലിയ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകാനായി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവർ ഈ ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം വാഹനത്തിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അദ്ദേഹം മാർച്ച് നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകാനായി ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള വഴിമധ്യ ആണ് കൂടുതൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നത് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നേതാക്കളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരും ഈ സംഘത്തോട് ഒപ്പം ഉണ്ട് ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഇരുന്നൂറോളം പ്രവർത്തകരുമായിട്ട് യാത്ര നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സംഘം ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ മാർച്ച് വഴിയിൽ ഒരുപക്ഷെ പോലീസ് തടയും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കുന്നത് പോലീസ് നിലവിൽ ഈ മാർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിധത്തിലുള്ള അനുമതിയും നൽകിയിട്ടില്ല ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാർച്ച് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോലീസിൻ്റെ നിലപാട് എന്നാൽ പോലീസും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ധാരണ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം പ്രവർത്തകർക്ക് അവിടേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാർച്ച് എ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് വലിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം ആ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് പോലീസ് ഇപ്പോൾ എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ആർക്കും പോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഓഫീസിലേക്ക് എ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് രാഹുൽ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞോ രാഹുലിനെ അനുഗമിക്കുകയാണോ മാർച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇ ഡി ഓഫീസിൽ ഹാജരാവൽ ഒരു ഒരു പ്രവർത്തകരെ അണിനിരത്തിയ ഒരു സമരം മുന്നേറ്റമാക്കുകയാണോ കോൺഗ്രസ് ആർ കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ അടക്കം തടയാനിപ്പോൾ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇ ഡിക്ക് മുൻപാകെ പോയി ആ ആസ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോലീസ് തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്പസമയം മുൻപാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി എ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇ ഡിക്ക് മുൻപാകെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്നതിന് വേണ്ടി പോയിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറോളം നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും അകമ്പടിയോടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടേക്ക് നീങ്ങുന്നു പക്ഷേ വഴിയിൽ വെച്ചത് തടയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കൂടി അവിടെ നിന്ന് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിക്കൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്നതിന് വേണ്ടി നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇ ഡിക്ക് മുൻപാകെ ഹാജരാകുന്നതിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നൂറോളം നേതാക്കൾ മാർച്ചായി പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞുവോ അത് കൂടുതൽ പ്രതിഷേധ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ആ മാർച്ച് എത്താതിരിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് വിവരങ്ങൾ ആർക്കെ വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമാണ് ഹാഷ്മി പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നേതാക്കന്മാരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തിവിടാത്ത വിധത്തിലുള്ള ക്രമീകരണമാണ് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉള്ളത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അടക്കം ആ മേഖലയിലേക്ക് വിടാത്ത വിധത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സംഘത്തെ പോലീസ് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ളവരെ മാത്രമേ കടത്തിവിടൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് പോലീസ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വഴിമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നത് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഇരുന്നൂറ് പേരെ കടത്തിവിടാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഡൽഹി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിലപാട് അതൊരു സമവായ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇരുന്നൂറ് പേർ നേതാക്കൾ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് കടത്തിവിടുന്ന നിലപാട് ഡൽഹി പോലീസ് മാധ്യമങ്ങളെ അടക്കം തടയുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹിയിലെ കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്തിന് നേരത്തെ നിരോധരാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു രാഹുൽ
ഉന്മേഷ് എ ഐ സി സി ഓഫീസിൽ ചുറ്റുള്ള ചുറ്റുമുള്ളവരോടെല്ലാം തന്നെ ഡൽഹി പോലീസ് ഇപ്പോൾ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും ആരെയും തന്നെ അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടാത്ത സ്ഥിതിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ വിജ്ഞാൻ ഭവന് സമീപത്തുള്ള റോഡിലേക്കെല്ലാം തന്നെ എം പി മാരെ അടക്കം തന്നെ തടഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിലവിലിപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എ ഐ സി സി ഓഫീസ് സമീപത്തെ മാൻസിംഗ് റോഡിലാണ് ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ സംഘടിച്ചെത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് നീക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈകാതെ തന്നെ എ ഐ സി സി ഓഫീസിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തും രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുമെന്നാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിരവധി പ്രവർത്തകരും തന്നെ ഇവിടെ സംഘടിച്ചെത്തിയിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായും ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് അതായത് മാൻസിംഗ് റോഡിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുകൂല മുദ്രവാക്യം വിളിച്ചവരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നീക്കുകയാണ് എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കൂടുതൽ ഇവിടെ സംഘടിച്ചെത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് കയച്ചു വിടുന്ന നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൂടുതൽ പോലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് മേഖലയിൽ കനത്ത പോലീസ് വിന്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വിജ്ഞാൻ ഭവന സമീപവും അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ഐ സി സി ഓഫീസ് സമീപത്തെ എല്ലാ റോഡുകളും പോലീസ് ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് എം പി മാരെ അടക്കം തന്നെ അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നുള്ളൂ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പി എ ബി ഉള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ മാത്രമേ കടത്തിവിടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എത്തിക്കൊണ്ട് എത്തുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എ ഐ സി സി ഓഫീസ് സമീപത്തെല്ലാം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് ഹാജരാകുന്ന സമയത്ത് ഏത് വഴിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയെന്ന് സംബന്ധിച്ചതുവരെ വ്യക്തമല്ല ആ ഭാഗമെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകർക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം അനുഗമിക്കാം മാർച്ചായി പോകാം എന്നുള്ളതായിരുന്നുവല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നുവല്ലോ നിതിൻ ഡൽഹി പോലീസുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സമവായം ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പേരെ പോയിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മാത്രമേ ഇ ഡി ഓഫീസിലെ കടത്തിവിടൂ എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ നിലപാട് ഹാഷ്മി നേരത്തെ പോലീസ് അത്തരം നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് കാരണം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം അണിനിർക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എം പിമാരെല്ലാം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പോകുമെന്നാണ് എന്നാൽ പോലീസ് ഇന്നലെ ആ മാർച്ചിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെ കോൺഗ്രസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ ഇരുന്നൂറ് പ്രവർത്തകരെ ഇരുന്നൂറ് ആളുകളെല്ലാം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം കടത്തിവിടാമെന്നായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നിലപാട് പോലീസ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മാത്രമേ ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് പരിസരത്തേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുമെന്നാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് എന്തായാലും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം ഈ മേഖലയിൽ ാണ് മാൻസിംഗ് റോഡിന് സമീപത്തെ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് എ ഐ സി സി ഓഫീസ് ഉള്ളത് ആ മേഖലയെല്ലാം തന്നെ കൂടുതൽ പോലീസിനെയും കേന്ദ്ര സേനയും വിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് കർശന സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രവർത്തകരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം മുതിർന്ന നേതാക്കളടക്കം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണല്ലോ എ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് ആ നേതാക്കൾ ഇവിടെ അവർ രാഹുലിനൊപ്പം പോയിട്ടുണ്ടോ ഉന്മേഷ് ഞാനിപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് എ ഐ സി സി ഓഫീസ് സമീപത്തെ മാൻസിംഗ് റോഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രവർത്തകരെ സംഘടിച്ചെത്തിയ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം എ ഐ സി സി ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവ പ്രവർത്തകരുടെ എല്ലാം തന്നെ പോലീസ് നീക്കിക്കൊണ്ട് അതിനുശേഷം മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കൊപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ എ സി സി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കെ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു ആർക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറ് നേതാക്കൾ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കടക്കം ആർക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡൽഹി പോലീസ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന നിലപാട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇ ഡി ഓഫീസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം
കൊണ്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ വന്ന വഴിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആ വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഇത് കോൺഗ്രസ് ഒരുക്കിയ വാഹനമാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് അവിടെയും ഒരു തരത്തിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വാഹനത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അനുഗമിക്കൽ നടക്കില്ല കാൽനടയായി പോകൽ നടക്കില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഡൽഹി പോലീസ് നിലപാട് തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു പ്രത്യേക വാഹനത്തിലാണ് അവിടേക്ക് പോകാനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ വാഹനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്നു മറ്റു നേതാക്കളെല്ലാം ഈ ജാഥയായി വന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ചായിട്ട് വന്ന നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ പുറത്താണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരാരും ഈ മാർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്നില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമായിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മാത്രം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനമാണ് ഉള്ളത് ഈ വാഹനം വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി ഒരുക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നീക്കുന്നത് ഈ വാഹനത്തിന് ചുറ്റും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ളവർ ഉണ്ട് പ്രത്യേക സുരക്ഷാസേന അംഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനുള്ള പാത ഒരുക്കുന്നത് ഈ മാർച്ച് ഒരു വിധത്തിലും അനുവദിക്കില്ല എന്നതാണ് പോലീസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് കൂടുതൽ പ്രവർത്തകർ എത്തുന്നത് സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എന്നതാണ് പ്രവർത്തകർ വഴിയിൽ കുത്തിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രവർത്തകർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധം നിരത്തുകളിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി കൊണ്ടുപോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ നിന്ന് ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് സമാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രതിഷേധം എന്ന രീതിയിൽ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടങ്ങിയ സംഘത്തിന് നേരത്തെ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം നൽകുമെന്നായിരുന്നു പോലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവരെ മറ്റു ഒരു വഴിയിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടതിന് ശേഷം ആ വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ള മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നിരത്തുകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് ഈ പ്രതിഷേധം നിരത്തുകളിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ കുത്തിയിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം അതിനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ ഖാൻ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇ ഡിയുടെ ഓഫീസ് അവിടേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് ഇ ഡിക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ അസോസിയേറ്റഡ് ജേണൽസിന്റെ ഓഹരി ഏത് വിധത്തിലാണ് മാറ്റപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി മൂല്യം കൂടിയ ഓഹരികൾ ഏത് വിധത്തിലാണ് ഏത് തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യങ് ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനിക്ക് മാറ്റി നൽകിയത് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും ഈ യങ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഓഹരികൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും സോണിയാഗാന്ധിക്കുമാണ് അതിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ചിദംബരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് സർ രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആരോപണം രാഷ്ട്രീയമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആലോചന അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇരുന്നൂറ് നേതാക്കൾക്ക് അനുഗമിക്കാം ഇരുന്നൂറ് പ്രവർത്തകർക്ക് അനുഗമിക്കാം എന്ന ഒരു സമയത്തിന് ഡൽഹി പോലീസ് എത്തിയെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രം ഖാൻ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് പോയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് നിലപാട് അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ടാണ് തെരുവുകളിൽ കുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം അവിടെ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ് ഏതാണ്ടൊരു തെരുവ് സംഘർഷത്തിന് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഖാൻ മാർക്കറ്റ് പരിസരവും മാറുന്നുണ്ട് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഇ ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിലുണ്ട് ബൽറാം ഇ ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിലെ കാഴ്ച എന്താണ് അവിടെ ഒരു പ്രതിഷേധാന്തരീക്ഷമുണ്ടോ ഹസ്മി ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടങ്ങുന്ന സംഘം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി യും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും സുരക്ഷ പോലീസിന്റെ വാഹനത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇരുവരും വലിയ ശക്തമായ സുരക്ഷ
രാധാകൃഷ്ണൻ വിശദാംശങ്ങളുമായി വീണ്ടും ചേരുന്നുണ്ട് ആർ കെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എ ഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു രാഹുലിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് പ്രവർത്തകരോട് അത് കൂടിയൊന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആർ കെ കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ എ ഐ സി സി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോലീസ് കടത്തി വിട്ടിരുന്നില്ല അവരിപ്പോൾ കാൽനടയായി അങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എട്ടരക്കാണ് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് വരാനിരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് തടഞ്ഞു ഞാൻ എം പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും അവർ തടഞ്ഞു ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ നാടിൻ്റെ ഡൽഹിയുടെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും പോലീസിനെ വിന്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ട അറസ്റ്റും തടയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോട് വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഏജൻസിയെ ഉപയോഗിക്കുക അതിനെതിരായി സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനും സമാധാനപരമായി പോകാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കരി നിയമങ്ങളും പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അടിച്ചമർത്തുക ഈ രണ്ട് നയങ്ങളുമാണ് ബി ജെ പി ഇത് ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛ അവർ ഭയപ്പെടും ഭയപ്പെടുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഈ കേസ് കള്ളക്കേസാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ തന്നെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പറഞ്ഞ കേസാണിത് ഇത് കള്ളക്കേസാണ് ഇത് കുത്തിപ്പൊക്കിയതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് കേസിനെ കുറിച്ചൊരു ഭയമില്ല നിയമപരമായി നേരിടും തീർച്ചയായിട്ടും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ആക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് എന്ന നിലപാടിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ അടക്കം തടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്നതാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ആ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനം വേണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭം കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി ഈ കേസ് പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത സമയത്താണ് സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അടങ്ങിയ സംഘം കോൺഗ്രസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിലേക്ക് ഇതേ മാർഗത്തിൽ കാൽനടയായി പോവുകയും ജാമ്യമെടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കാഴ്ച ഉണ്ടായത് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് ഇന്നും ഡൽഹി ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ആ ലക്ഷ്യത്തെ പോലീസ് അനുവദിച്ചില്ല പോലീസ് വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകൾ വെച്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ച് തടയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ നേതാക്കന്മാർ കാൽനടയായി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെല്ലാം കാൽനടയായി ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നു നേരത്തെ സി ഡബ്ല്യു ഡി സി ഡബ്ല്യു സി അംഗങ്ങളെയും ഒപ്പം കോൺഗ്രസ് എം പിമാരെയും അവിടേക്ക് യാത്ര നടത്താനായി അനുവദിക്കും എന്നായിരുന്നു പോലീസ് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇരുന്നൂറ് പേരെ അനുവദിക്കാം എന്ന് ഒരു അനൌദ്യോഗിക ധാരണയും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോലീസുമായി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ അതിനെയെല്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് പോലീസ് പിന്നീട് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് പ്രവർത്തകരെ അടക്കമുള്ളവരെ മേഖലയിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടില്ല ഡൽഹിയിലെ എല്ലാ റോഡുകളും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ വധ വരവ് ആദ്യം പോലീസ് തടഞ്ഞു ഈ നിയമനം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിയന്ത്രണം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി അതിനുശേഷമാണ് എ സി സി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് നേതാക്കന്മാർ എത്തിയത് നേതാക്കന്മാർ അവിടെ നിന്ന് മാർച്ചായിട്ട് പോകണം എന്നുള്ള തീരുമാനമായിരുന്നു കൈക്കൊണ്ടത് പക്ഷേ ആ തീരുമാനത്തെയും പോലീസ് അംഗീകരിച്ചില്ല തുടർന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിച്ചു അനുഗമിച്ചു കൂടുതൽ നേതാക്കന്മാർ ആ നേതാക്കന്മാരെയെല്ലാം വഴിയിൽ തടഞ്ഞ് മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് ദിശ തിരിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷം അവരെ ആ വഴിയിൽ തടഞ്ഞ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഡൽഹി പോലീസ് മാത്രമായിരുന്നില്ല കേന്ദ്ര സേന അംഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ ഈ സുരക്ഷ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിച്ചത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ചെറു സംഘങ്ങളായിട്ട് ഓരോ സംഘങ്ങളും ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി പോകുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ യുവ നേതാക്കന്മാർ അടക്കമുള്ളവർ ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്ത
പ്രവർത്തകർ പോലീസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളാണ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്നതാണ് പോലീസ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നു എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്ത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ അത്ര ശാന്തമായിരിക്കുന്നില്ല എന്ന സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത് കനത്ത ചൂടാണ് ഡൽഹി അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ചൂടിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തകർ പ്രത്യേകിച്ച് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകർ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിവിധ പ്രവർത്തകർ ഈ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായി സാധിച്ചിരുന്നു രാവിലെ അവരെല്ലാം നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലീസ് തടഞ്ഞ് നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മാർച്ച് തടഞ്ഞു എന്നുള്ള സന്ദേശം അവർക്ക് ലഭ്യമായതോടുകൂടി ആ മേഖലകളിലെല്ലാം ഇവർ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്നതാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്ന സമീപനം ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് ഇനി പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകി കാര്യങ്ങളെ ശാന്തമാക്കാനാണ് പോലീസ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും അഥവാ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇനി ഇവരെ കടത്തിവിടില്ല പ്രക്ഷോഭകരെ കടത്തിവിടില്ല എന്നതാണ് പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരുപക്ഷെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള റോഡുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില റോഡുകളൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പ്രവർത്തകർ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് സമരം വിളിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമരത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന് വേണമെങ്കിൽ കടക്കാം ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയമായി ഈ വിഷയത്തെ ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലീസ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമരത്തിന് അനുബന്ധമായിട്ട് ഡൽഹിയിലും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ ഉയർത്തി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യം ഹാഷ്മി ശരി ആ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൽറാം നെടുങ്ങാടി കൂടി വിവരങ്ങൾ വച്ചിരുന്നുണ്ട് ബൽറാം ഉള്ളത് ഇ ഡി ഓഫീസിലാണ് ബൽറാം ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇ ഡി ഓഫീസിലെത്തിയോ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം എ സി സി ആസ്ഥാനം നിറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ നേതാക്കളെയൊക്കെ തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറ്റി അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉന്മേഷ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്ത് അകത്താണ് ഇരുവരും പോലീസ് അകമ്പടിയോടുകൂടി അകത്ത് പ്രവേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ മറ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും കെ സി വേണുഗോപാൽ സി ചിദംബരം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ ബാരിക്കേഡിന് സമീപം പോലീസ് തടയുന്നു പോലീസുമായി ഈ നേതാക്കൾ തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരും ഞങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തടയുന്നത് എന്ന് പോലീസുമായി തർക്കിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഇ ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡി സി പിയുമായി ഈ നേതാക്കൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും മാറണമെന്നും ഇവിടെ തുടരാനാകില്ല എന്നും നേതാക്കളെ പോലീസ് അറിയിക്കുന്നു എന്തായാലും ഒരു സംഘർഷ സാഹചര്യം തുടരുകയാണ് ഇവിടെ എന്നാൽ അൻപതോളം ബൽറാം ഈ ഡി ഓഫീസിനുള്ളിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എത്ര സമയം ചെലവിടേണ്ടി വരും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആ ഓഫീസിൽ ഓഫീസിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന സമയം അത്രയും ഇ ഡി ഓഫീസ് പരിസരം സമര കേന്ദ്രമാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കില്ലേ ബൽറാം തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസ് അത് തന്നെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്ര സമയം ഇ ഡി ഓഫീസിൽ തുടരുമോ അത്രയും സമയം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും ഇ ഡി ഓഫീസിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധവുമായി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ പോലീസ് ഡൽഹി പോലീസ് കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ എ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന രണ്ട് പ്രധാന റോഡുകൾ ബാരിക്കേഡുകൾ വെച്ച് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ റോഡുകളിൽ നിന്നും ഇ ഡി ഓഫീസ് ഇരിക്കുന്ന വഴിയിലേക്കുള്ള ഉപ റോഡുകളും ഇ ഡി ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വിധേയനാവുന്നു ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇ ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കെ സി വേണുഗോപാൽ അടക്കം പി ചിദംബരം അടക്കം ഉത്തരാഖണ്ഡ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ എ
രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം മാർച്ചായി പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നതൊരു പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് കൂടി പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് പോലീസ് അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അവർക്കും അറിയൂ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഒരു ബി പ്ലാൻ സമരമാർഗം കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടായിരുന്നോ തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഏത് വിധത്തിലാണ് ഈ മാർച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ തന്നെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംഘടനാ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന കെ സി വേണുഗോപാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പ്ലാനുകളാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇരുന്നൂറ് പ്രവർത്തകരുമായി പോലീസിൻ്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ഇവിടേക്ക് വരിക രണ്ടാമത്തത് ചെറിയൊരു സംഘം പ്രവർത്തകർക്കും ഒരു നയിച്ചുകൊണ്ട് മാർച്ചായിട്ട് എം പിമാരടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ നയിച്ച് മാർച്ചായിട്ടെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയരാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്ലാനായി ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പ്ലാനും പോലീസ് അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് ഇന്നലെ വരെ പോലീസുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അനൌദ്യോഗിക ധാരണ ഉണ്ടാക്കി ഇരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് പോലീസ് അനുവദിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഇ ഡിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് തന്നെയാണ് ഇ ഡിയുടെ ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ അടക്കമുള്ളവർ തടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രവർത്തകർ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സംഘം ഈ ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും അടക്കമുള്ളവർ മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് പോകാനായി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ ഇ ഡിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഈ നടപടി അത് വലിയ വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് കോൺഗ്രസ് വിശ്വസിക്കുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ അടക്കമുള്ളവരെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ഇ ഡി സമൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ഉയർത്തുകയും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇ ഡി നടപടികളെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായി പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ ഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ ഇ ഡിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായത് നിലവിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതിയാണ് സോണിയാഗാന്ധി ഹാജരാകേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ആ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല സോണിയാഗാന്ധിക്ക് കോവിഡ് അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചതിനാൽ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് ആ ദിവസം എത്താൻ ാണ് <laughs> 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 കന്യാകുമാർ അടക്കമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് കന്യാകുമാറിനെ അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇനിയും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ അടക്കമുള്ളവർ ഈ മേഖലയിലുണ്ട് അവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മേഖലയിൽ തുടരാനായി നേതാക്കന്മാരെ അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിലപാട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെയെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന നടപടികളിലേക്കാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രവർത്തകരെയെല്ലാം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നു ഇ ഡി ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരെയെല്ലാം പോലീസ് കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് മാറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായി സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ള ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം ഉള്ള ആളുകളെ മാത്രമാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് അവർക്ക് കടന്ന് എത്താനായി സാധിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇവിടെ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന കാഴ്ച ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സി ആർ പി എഫ് അടക്കമുള്ള അർദ്ധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് ഈ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പരിപാലിച്ച് വന്നത് അവരാണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന് മൂന്ന് പേരിലധികം കൂട്ടം കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് അ
പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉള്ളത് പോലീസ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പോലീസുകാരും ഒപ്പം കേന്ദ്ര സേന അംഗങ്ങളും അടക്കമുള്ളവരാണ് ഈ മേഖലയിൽ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ പ്രക്ഷോഭകാരികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം പ്രവർത്തകർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇനിയും ഉണ്ടാകരുതും എന്നുള്ളതാണ് ഇ ഡിയുടെ ആസ്ഥാനത്തും പരിസരത്തുമുള്ള പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തന്ത്രം പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നാഷണൽ കേസിൽ ഇ ഡി ഓഫീസിലാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിധേയനാവുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്ര സമയം ഇ ഡി ഓഫീസിനുള്ളിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു അത്രയും സമയം പുറത്ത് ഇ ഡി ഓഫീസിന് പുറത്ത് ഇ ഡി ഓഫീസിലേക്കുള്ള വഴികളിൽ ഡൽഹി ഒട്ടാകെ രാജ്യമൊട്ടാകെ പ്രതിഷേധം എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കേരളമടക്കം ഇ ഡി ഓഫീസുകളിലേക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ മാർച്ച് ഉണ്ട് അല്പസമയത്തിനകം എന്തായാലും ഡൽഹിയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധ മൂവ്മെന്റ് ആക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ ഇ ഡി ഓഫീസിലാണ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങ